Hello po to each and everyone. I really hope na okay po tayong lahat at sana ay okay din po ang ating mga alaga. Well, finally, ang tagal ko nang gustong i-vlog ito pero ngayon lang ako nagkaroon ng chance. I'm very sorry sa mga nag sa nag-request dati at dahil sabi ko I am working on it pero hindi ko pa magawa-gawa. <laughs> So for today's topic, I will be sharing information about veterinary medicine. This is not about the health of animals, but this is still related in our field though. So may tanong po kasi sa akin, paano daw ba maging veterinaryo sa Pilipinas? Well, um, kagaya rin po siya ng other course na kaya syempre kailangan mo munang gumraduate ng high school, di ba? Dahil ganun naman kahit any course naman ang kukunin mo. And then after that, depende po sa school na na plano yung mag-enroll. Kasi merong two ways. Pwede mo siyang kunin directly yung Doctor of Veterinary Medicine. Yun po ay 60 years. Or pwede rin naman yung ladderize. Kasi in some schools, they require like you need to take animal science muna or vet tech bago saka mo siya continue into veterinary medicine. Pero in my case, I enrolled Doctor of Veterinary Medicine. Diretso. Diretso yun. And for your information na din, in the Philippines, we only have 22 to 23 schools of na nag-offer ng Doctor of Veterinary Medicine in the country. So, napaka-konti po, no? Ilalagay ko dito sa description below yung link kung ano yung mga kung saan ba schools kung anong schools ba ang nag-o-offer ng Doctor of Veterinary Medicine para kung halimbawa just in case you plan your para just in case you're planning to enroll, di ba? At least may idea na po kayo. So ayun, depende po sa university na plano yung pag-enrollan, may certain average na nire-require po ang mga ito. Pero kung halimbawa naman na meet niyo naman yung requirements, pwede na kayong Siyempre yung tumuloy, di ba? So, first po is the first year and second year yung tinatawag na pre-vet muna. And then, kapag na-reach yung third year, fourth year, fifth year, sixth year, ito na po yung proper vet na tinatawag. Or vet med proper. So, kapag natapos niyo yun, merong internship na nire-require ang mga university. Ito po yung pagpa-practice niyo in different field. Like, for example, mag-duty kayo sa isang animal clinic, dog and cat clinic, o kaya naman sa poultry, piggery farm, and etc. And then after that, yung thesis study. So, ito na po yung pinakalas na requirement. Then, bago kayo gumraduate. Then, pagkatapos mo yung gumraduate, you need to take the licensure examination. The veterinary licensure examination na pinaprovide ng professional regulatory commission. So, if you pass, syempre meron ka ng license. You are um, you have the license to practice na, di ba? So, ayun lang po yung mga requirements. Napakadaling lang naman, di ba? So, and, syempre, kapag nakuha mo yung license mo, at pwede ka na mag-practice, marami pong field. Then, nasa inyo po yun kung anong field ang gusto ninyong i-practice. Pero, in my case, small animal or companion animal, dogs and cats. Marami pa pong field yan. Gagawa ko ng separate video to discuss yung mga mga available jobs later on pagka tapos or pagka sa mga veterinarians. Kasi napakarami po yung mga yun. Gagawa na lang ako ng separate video for that. Okay, mabilis ang explanation lang po ito kasi gusto ko na talaga matapos to para naman um, kasi naghihintay na yung iba, di ba? So, I really hope na nakatulong po ito at nasagot ko po yung mga questions ninyo. And also, I would like to grab this opportunity to thank you sa mga continuing nagsusupport sa atin. Kasi, alam nyo po kapag habang dumadami po yung subscribers natin, mas lalo po akong na-encourage at na-motivate or na-inspired na gumawa pa ng mga videos regarding to our pets. Kasi nakikita ko na maraming interested na malaman yung mga basic um, health care sa mga animals. Kaya yun po yung nag, nag i sa akin gumawa ng mga videos. So, thank you so much po. Once again, this is Dr. MJ. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please consider subscribing. Thank you so much. I really appreciate it. Have you. Bye-bye.